está no está completamente sí, solo que nos mete, claro, ¿no? Solo que esto nos mete, Marcela, en el tema de vamos en consecuencia a depender del gas venezolano, ¿verdad? ¿Se acuerda usted lo, la, claro. lo que ha pasado en la guerra cuando Rusia ha cerrado la claro, llave del claro. gas para Europa? Pues no, mismo, y, y hace poco hubo unas molestias en, de, de, por cuenta del gobierno venezolano por un comentario que hizo el presidente Petro sobre María Corina Machado y bueno, todo este tema político allí en Venezuela eso no trascendió mucho, pero imagínese el día en que el gobierno venezolano amanezca de malas pulgas y no diga, cierre, córtenme claro. allá esos 400 millones de barriles fuera, es que es el 20, 40% pero de, Víctor, de, lo de, grave de eso pero es de momento se necesita, vamos a ¿no? crear sí, una, claro, vamos a crear una dependencia teniendo gas en Colombia ¿Mm? Pero se está acabando, se está acabando, que precisamente es lo que pues las claro, no, pues que han venido obviamente, saliendo si en las últimas días. Si no buscamos, pues claro, si que, yo dejo de trabajar, pues claro que, que tenemos, debo de ganar. Sí, pero en pleno fenómeno del niño tenemos las térmicas funcionando al 40% y de esas térmicas el 70% de las plantas térmicas funcionan precisamente a gas. Y ahí está el lío, que deberían subir, deberían estar en este momento las, las centrales térmicas del país en general, eh, pudiendo aportar hasta el 50% de la demanda, pero no, van en el sé, 40% sé, y no pueden hacer el resto porque hay problemas el gas, con el gas, el gas se necesita, hay falta de infraestructura, se necesitan nuevos campos porque los que teníamos están en claro declive, no se ha vuelto a encontrar un gran yacimiento y entonces si hace falta, a mí se me parece bien digamos que de momento esa amistad sí, entre estos eh, dos sirva por lo menos para importar okay, gas vale. pues bienvenido sea claro, porque son 8 no de solo, cada 10 hogares que no cocinan solo con bien, gas sino, no solo bien sino necesario es que digámosle a la gente pues para que la gente tenga la información correcta, Colombia ya importa gas ha importado gas prácticamente siempre, no es que ahora por el descuido del gobierno del presidente Petro y por las obsesiones de Petro en relación con el tema ambiental, a Colombia se le acabó el gas. No, Colombia siempre ha importado gas, óigase Pero... bien, eh, dejó de importárselo a Venezuela por los problemas de Venezuela y lo compra en otra parte, y entre otras cosas hay, multi, hay no múltiples, pero varios proyectos dirigidos a traer gas y poder usarlo ah, en Colombia. Por ejemplo, hay uno muy importante sí, es que... que es la el terminal regaspicador en, en Buenaventura. A ver, que Marcela, no perdón, Héctor, que Marcela, eh, está, Marcela está en el Ministerio de Minas y me da la impresión de que le quiere decir algo, Marcela. Sí, que lo que hemos importado hasta ahora ha sido para la demanda térmica y no para la demanda permanente en tiempos de paz, o sea, en tiempos donde nos llueve y podemos generar con agua. En, en momentos en la alerta, como estos, sector, Exacto, la, en momentos como niño, este importamos térmica. siempre y por eso tenemos las térmicas, pero en pero momentos para de el paz... Huevo en la casa. Eh, el gas Exacto, es... era gas nacional. No, es, es de consumo colombianito. No, no, Esa era no, la no, Me da pena, pero no. Héctor, es no. Me, pues, me da pena, pero bueno, no. De pronto en algunos eh, momentos. Me da pena, pero no. El gas se ha importado también para el consumo en los hogares. El, la producción de Colombia no ha sido autosuficiente en gas. Eh, esa, es la, esa es la frase correcta. Colombia no ha sido autosuficiente en gas, no ha dejado de ser autosuficiente por negligencia del gobierno Petro, es lo importante. Yo no, no entiendo, digamos, para qué queremos generar un relato que es mentiroso. ¿Cuántas, que cuántas es que, toneladas, eh, pero es, cuántas, pero cuántas es que, toneladas que métricas? Es que por cuenta Héctor, de Petro importa, no tenemos gas. ¿Cuántas toneladas? No, no, no es por culpa de Petro, es de por cuenta de la decisión del presidente Petro que vamos no, a dejar de producirlo no en Colombia y vamos a importarlo de Venezuela. ¿Cuántas toneladas no métricas, cierto. Héctor, usted que tiene los datos, importa Colombia hoy en día? ¿Me lo pregunta a mí? No, sí, yo, no le, yo no soy capaz de darle esos números. 300, pero, eh, 300 no mil sé. toneladas 309, métricas. mil toneladas. 300 sí, mil toneladas métricas. De esas, exacto. la mayoría son para las térmicas. La, el, exclusivamente el, el, para gas, las térmicas. el gas que usted consume en su hogar, es de, el de nacional. Héctor, el, de, el del cilindro de gas, el del gas para cocinar, el gas de, el gas el licuado, de consumo el gas doméstico, el gas para la energía, nacional. ese para es bañarse. gas nacional. Ese pero es Néstor... Es que estamos hablando como si le estuviéramos comprando a cualquier país, no le estamos comprando a una dictadura y al comprarle le financiamos la dictadura y por eso Venezuela ha tenido sanciones económicas por parte de los Estados Unidos que se levantan apenas ahora con la expectativa que claramente va, vemos cómo va de mal esa expectativa que haya elecciones libres en Venezuela. Entonces, hacer cualquier negocio con Venezuela en estos momentos entraña dos grandes riesgos para el país. Uno, que las sanciones de los Estados Unidos volverán. ¿Eso qué implica? Que la certeza sobre cualquier negocio con Venezuela se acaba, tanto para los giros, los pagos, la operación. Segundo, que creo yo 
las sanciones obedecen a algo lógico y es evitar darle combustible literalmente a una dictadura que ningún Estado debería, ningún Estado democrático debería patrocinar. Entonces, pues yo sí creo que siendo cierto que Colombia no ha sido siempre soberano en materia de gas eh, y pues si deja de explorar hidrocarburos, sabemos muy bien que cuando se encuentra, cuando se busca petróleo, muchas veces también se encuentra gas, pero si dejamos de explorar petróleo, pues tampoco vamos a encontrar gas. Sabiendo eso, sí. yo sí creo que dentro de las alternativas de dónde abastecernos de gas, Venezuela es la peor. Sí, nunca, pero nunca, lo del, Héctor, lo del cuento nunca, de las... nunca en la historia económica de Colombia se ha importado gas para el consumo residencial, que es de lo, lo que se trataría lo la importación de, lo de del, Venezuela. Lo del cuento de no importarle a las de no importarle y comprarle nada a las dictaduras, pues habría que aplicárselo a China, ¿no? Eh, yo no sé cuánto y qué tanto compramos cosas de China. Ese es una, ese es un cuento que nos inventamos aquí en Colombia por cuenta de que tenemos una dictadura oprobiosa aquí en el vecindario no, pero, que se pero llama no Venezuela. Pero qué, le compramos, si pero le compramos gas, todos los días cosas a otras dictaduras a Venezuela, igualmente de oprobiosas. Déjeme leer, déjeme le leo un parrafito. Son tres renglones que eh, eh, de una declaración que dio un señor que se llama Armando Zamora. Armando Zamora fue director o presidente, mm. yo no sé cómo se llamará eso, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sí. Esta es una declaración que da en el año 2021, 23 de septiembre del año 2021, periódico Portafolio, es decir, antes de que llegara este desastroso gobierno del presidente Petro. Y estábamos en el maravilloso del presidente Iván Duque. Dijo esto el doctor Zamora, comillas... La situación del gas natural es dramática porque no se han sumado nuevas reservas y dadas las incertidumbres de la conexión de nuevas reservas al sistema de transporte, el gobierno sigue pensando en el proyecto de la planta de regasificación del Pacífico. Esta era en el paraíso del gobierno del presidente Duque, antes de que llegaran estos brutos, absurdos, cree, locos pero, que pero no hacen sino pensar en el medio ambiente proyectando el crecimiento de la demanda y, y demás sector, pero pero volvemos al tema, ¿por qué cerramos nuestro propio tubo para, para es que darle prioridades a otros tubos es, es, diferentes? Pero además creando dependencia, pero, porque la, la, el proyecto la, de regasificación permite que uno le compre el gas a cualquiera, mientras que el tubo claro, solamente permite que se le compre a Venezuela. La Entonces a Venezuela. La, la dependencia de un régimen político como el de Nicolás Maduro, es algo que para la, la estabilidad de mediano plazo de Colombia es sumamente riesgoso. Ahora, Maduro... Y la pues, forma de arreglar una Maduro, situación, Néstor, que venía... Le, le iba a preguntar, Víctor, Maduro o el gobierno de Maduro a través de PDVSA, de acuerdo, nos vende, nos vende gas. ¿Nosotros quedamos dependiendo de Venezuela en consecuencia? Pues si no tenemos nuevos hallazgos, si se cae nuestra producción, nuestras reservas, como, como está ocurriendo, como está o se demoran muchísimos años en, en entrar nuevos proyectos, porque sí hay unas buenas expectativas sobre el Caribe colombiano, pero eso se demora todavía muchísimo tiempo, pues en algún momento vamos a pasar del 5 al 10 al 15% de dependencia, y, y, y pues eso es una cantidad grande frente a la producción actual. Entonces, eh, digamos, si no solucionamos nuestra autosuficiencia pronto, empezaríamos a tener cierta dependencia de una importación constante, ya sea de Venezuela o de cualquier otro país. Bueno, esto es una contradicción es, son, de parte son del datos radio, ¿no? y no tienen, no son ajenos a la reunión que tienen esta mañana en Caracas. Ya les voy a contar el presidente Petro con el presidente Maduro. Petro nuevamente, el presidente de Colombia, visitando en Miraflores al presidente Maduro. Señor Daniel. Y Néstor, es una contradicción por parte del gobierno de Gustavo Petro decir que detiene la exploración de gas, pero va a, cobrar, va a comprar el gas a Venezuela. Eso por el lado del, del, del cambio climático y del efecto ambiental de la exploración de, de hidrocarburos y fuentes de energía no renovables. Y segundo, la forma, yo entiendo el punto que hace Héctor de, y la lectura que hace de, de, la, de la afirmación del señor Zamora, que es un experto en estos temas, pero la forma de arreglar eso no es empeorándola aún más es buscando unas fuentes que hagan autosostenible la provisión de gas para el consumo doméstico en Colombia. No ponernos a depender de un país que no solo es una dictadura, sino que también entramos en un grave riesgo de desabastecimiento si Estados Unidos decide volver a imponer sanciones sobre Venezuela. Es un riesgo no solo comprarle una dictadura por los efectos políticos y democráticos que eso tiene, sino también por los efectos que la, en el abastecimiento Daniel, de Colombia la autosuficiencia esa es una buena, con Esa eso. es una buena pregunta. Marcela, en el Ministerio de Minas, si hacemos este negocio con Venezuela, ¿qué pasa con las sanciones a Maduro, las sanciones de Estados Unidos? Pues eh, miren, Néstor, la... 
El levantamiento de las sanciones se dio el 18 de octubre del 2023 por un periodo de seis meses, así que debería terminar más o menos en, en unos días, el 18, 18 de abril. ¿Y es la semana entrante? Esa es la semana, sí, creo que la que sigue después de la semana entrante. Y, eh, pero de todas maneras, Ecopetrol en su momento hizo público que ellos están tramitando una licencia especial en la OFAC, que es la que administra la lista Clinton ahí en los Estados Unidos, para que pueda seguir este negocio a pesar de las sanciones. Ahora, una cosa es que el gobierno de Nicolás Maduro diga, yo pongo la plata y estoy listo para tener el gasoducto en un año, y otra cosa es que efectivamente lo puede hacer. Acuérdese que ese gasoducto está en activo desde el 2015, es decir, acumula casi una década de abandono. En su momento aquí hicimos una investigación sobre eso, una parte del tubo fue desmantelada por chatarra, o sea, lo desenterraron y lo vendieron, son algunos kilómetros, eso se denunció en la fiscalía en su momento, y además las estaciones eh, pues pues han estado solas, hay gente que se ha llevado tejas, que se han llevado cables, eh, hay que poner todo a punto y eso no va a ocurrir de la noche Marcela, a la mañana. Marcela, 18, 18 de abril es Néstor. jueves de la semana entrante, así que eso ya, sí. levantamiento de sanciones económicas que se cruzaría con el intento de hacer negocios con un Pero, país que en teoría sí, Néstor, a estar claro. sancionado. Se, señor, en, claro, en Washington, sí, Juan Camilo. Sí, Néstor, a, a menos, a menos, porque hasta este momento las sanciones se van a se van a imponer nuevamente, a menos que el gobierno colombiano tenga información exclusiva que solamente ellos tienen, que les dé certeza de que Estados Unidos no va a volver a imponer esas sanciones, y eso se tendría que traducir a que va a haber garantías de elecciones justas y libres en Venezuela, que bajo las condiciones actuales eso parece inviable. Y lo otro relacionado a lo que, a lo que dice Marcela, en efecto, Copetrol puede tramitar una licencia específica a través de la OFAC, que recordemos la OFAC le ha dado esa licencia, por ejemplo, a Chevron. Entonces, por ese lado también podría haber una salida. Ok. Nueve okay. de la mañana, un minuto, sobre la relación comercial entre Colombia y Venezuela. Seguramente va a girar también la reunión de hoy de los presidentes Petro y Maduro. Lo que, ya les voy lo a que tenemos desde, es que hacer fuerza, Caracas, Néstor, para señor. que le podamos comprar el gas a Venezuela. Entre otras cosas, por una razón elemental, que es que a, en, comprándoselo a Venezuela cuesta entre siete y nueve dólares la tonelada y no 20, como se lo estamos comprando hoy a empresas privadas. ¿Usted sabe quién importa el gas en, a Colombia? Empresas privadas. Empresas privadas que, entre otras cosas, pertenecen a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eh, y esos lo venden a 20 dólares la tonelada. Entonces, la discusión es si lo compramos a 7 u 8 o a 20. Y si se lo compramos a la dictadura o a las empresas privadas. No, con el tema, eh, esas son las, discu con esas el, son las discusiones. Con usted tema, escoge cualquiera de las dos. Con el tema de la dictadura yo puedo estar de acuerdo con usted. Solo que a diferencia de China es que a Venezuela los tenemos de vecinos. Y por cuenta de la dictadura, Héctor, no tenemos aquí en Colombia dos millones de chinos huyéndole a la dictadura. Así pero, que... Claro, pero, pero, ¿de saca pero no me dijo si prefería... Pero de dónde saca Héctor que, que el doctor Luis Carlos Sarmiento no, está perdón. produciendo gas. De, ¿De dónde saca? No, no está produciendo, Carlos... está importando, está importando. No, él es un transportador No está produciendo, de gas, está importando. Pero... Es un transportador de gas, exacto. Claro. Eso, eso hacen los importadores, de eh, eh, Víctor, que es comprarlo en una parte, transportarlo y traerlo. Eso es lo que hacen. Entonces, si usted lo que quiere decir es que cuando yo le compro arroz a China y lo traigo a Colombia, soy es un transportador de arroz de China a Colombia, de pues bueno... Eh, Héctor, pues bueno, pues lo que pasa entonces, es que y la, es y el precio del gas de venezolano gas. todavía no lo conocemos, lo desconocemos. Exacto, y, y en no todo caso, qué precio no lo van a el, vender. El más barato es, es el que producimos acá, el más barato con toda seguridad. Tal cual. Es el gas. Y, y si, y si ah, uno no, no busca, no uno puede o encontrar o no encontrar, pero si no busca, definitivamente no encuentra. Y el gobierno colombiano decidió no buscar más gas. Entonces, crear una dependencia. Porque además, para poder encontrar, pasan por lo menos siete años en, en promedio en los contratos de exploración, pues realmente la decisión sí es completamente contraria a la soberanía energética. Nueve de la Néstor, mañana, tenemos, la pregunta, tenemos un caso reciente. La pregunta, Luis Ernesto, de fondo es, ¿cuál es la diferencia para efectos de salvación del mundo? entre no producirlo en Colombia y comprárselo a Venezuela. Pues ninguna. Es, ninguna. De hecho, el, no, pues el, claro crudo, no el crudo venezolano es más pesado y libera más carbono si se trata de petróleo al ambiente más la que sí. el colombiano eh, o, que el Israel, eh, o que el Saudi. Pero, pero Néstor, hay un punto que no podemos perder de vista. Hace tan solo un año, Alemania, que creó una enorme dependencia sobre gas ruso, le cerraron las llaves por presión política porque no estuvo dispuesta a apoyar la intervención y la guerra en Ucrania. El precio de la factura de gas se le subió a los hogares alemanes casi que tres veces, se triplicó. 
Entonces, está bien, hoy puede ser barato el gas venezolano, pero ¿qué pasa cuando el dictador vecino cierra el tubo para presionar políticamente y acá se nos suba las cuentas de gas? No mm. podemos crear esa pero dependencia. Pero hay un ejemplo también, creo, más cerquita, Luis Ernesto, este que usted dice, es el reciente, es el escandaloso en Europa, que es el que usted hacía alusión, sí, señor. ¿cierto? Ucrania, Rusia, Alemania, etcétera. En nuestro continente, en América Latina, creo, Silvia, que a ustedes, a los chilenos, les pasó lo mismo con el gas que le compraban a Argentina, ¿o no? Exactamente, Ricardo. O sea, el gas sujeto a los vaivenes de las filias y las, fo las fobias políticas. Fíjate que eh, Chile y Argentina firmaron un acuerdo de interconexión gasífera. Chile no tiene prácticamente hidrocarburos y entonces eh, se iba a abastecer de gas en, eh, licuado natural argentino y eso lo firmaron el presidente Menem y el presidente Eduardo Frey de Chile, Eduardo Menem de Argentina y, y Eduardo Frey de Chile en el año 1999. Ahí se empezó a construir el gasoducto. Estaba recién terminado cuando Néstor Kirchner llegó al poder en Argentina y decidió que Argentina necesitaba mucho más ese gas y entonces lo cortó el año 2004. Eso creó una crisis en Chile eh, con, eh, con, eh, con suspensión de la electricidad en las ciudades, problemas gigantes y por eso Chile ha estado invirtiendo tanto en energías limpias porque es la forma y en, y en, eh, y en hidroeléctricas porque es la forma que tiene de abastecerse de energía. Ahora, de, tie, años después, 20 20 años después llegaron Macri al gobierno en Argentina, Sebastián Piñera al gobierno en Chile y de nuevo, producto de las filias políticas, se reanudó el envío de gas, pero de manera parcial. Por lo tanto, en Chile pasa eso, con Argentina pasa eso. Si son amigos políticos, hay gas. Si no son amigos políticos, no hay gas. Es lo que suele pasar con ese tema, claro, es una buena definición. Claro. 9 de la mañana, eso, seis y minutos. Eso, y eso pasa, así, eso pasa así, Néstor. Es que mire, María Consuelo decía, es que si no buscamos gas, pues no lo encontramos. No, es que ya lo encontramos. Con Colombia ya encontró gas, solo que para poder sacarlo y volverlo comercial tenemos que esperar hasta el 2028. En Colombia ya hay unos... No, pero no hay nuevos contratos. A eso me refiero. No, no, pero digo, no hay nuevos... Se puede seguir buscando. No hay nuevos No hay nuevos... No hay nuevos, pero los anteriores ya produjeron resultados. Pues, Juan, solo que ese gas que ya se encontró, ese gas que ya se encontró, solo sale en el 2028. Por eso, pues y hay entonces, que apurarse. El dilema que eso tenemos quiere decir, en el, di sí, a uno el le dilema que en tenemos, quincenas, pero eso quiere pero decir el dilema que tenemos de esto es, pero, pero el dilema que tenemos es de aquí al 2028. ¿A quién y a cuánto le compramos gas? Entonces, eh, la respuesta que da Luis Ernesto es comprémoslo carísimo al que no lo venda, que no sea el dictador para no depender de él. La mía sería, pues mientras el dictador no lo venda barato, se lo compramos barato al dictador. Cuando no lo deje de vender, se lo compramos caro al que no lo venda. Sí, no, no estoy seguro eh, que esas sean las únicas alternativas. Otra posibilidad es sigamos buscando porque para ver aquí, si encontramos porque más. Porque aquí, aquí, es decir, hay en Ecuador, hay en Venezuela, seguramente hay aquí. Nueve de la mañana, siete minutos. Hoy es día de reunión del presidente Petro con el presidente Maduro desde Caracas sobre las expectativas, sobre el significado de esta reunión. Santiago Martín. Las voces. Sí, Néstor, desde noviembre de 2022 han sido seis las citas, contando la de hoy, que se verán cara a cara los presidentes de Colombia y Venezuela. La primera en ese noviembre del 2022, luego enero, febrero, marzo y noviembre 23, es decir, fueron cuatro veces el año pasado, y la de hoy, abril 2024, para completar seis. Solo la del, solo la del febrero 23 eh, fue lejos de Caracas, en la frontera, sobre el puente Simón Bolívar, las demás siempre acá en la capital venezolana. Los temas para hoy van a girar alrededor de petróleo, justamente, de gas, de energía, y por supuesto frontera, tanto en temas comerciales como de seguridad. Nicolás Maduro, quien dio esos detalles anoche tarde en su programa de televisión, además adelantó que conversarán sobre la región, lo ocurrido en Ecuador, por ejemplo, e incluso del conflicto en Gaza. Una reunión que igual Néstor se da días después de que se produjera un desencuentro entre ambos gobiernos debido a las críticas que desde Colombia se dieron al proceso electoral y al no permitir la inscripción de la candidata Corina Lloris, que fue designada por Marcolina Machado, por razones aún no, no explicadas. Nos visita el presidente Petro, conversaremos todos los temas, profundizaremos en los proyectos de energía, gas, petróleo, en los proyectos de seguridad fronteriza que ya han hablado los gobernadores del norte de Santander, del Táchira, en los proyectos de incremento del de tema comercial, del tema económico, de la cooperación diplomática. Hay muchos puntos en común y si hay alguna diferencia, bienvenida a la diferencia. 
De hecho, se le preguntó a Néstor en específico sobre esas diferencias del jefe de Estado, pues eh, señaló esas críticas y dijo pues que eh, seguirá estando aliado de Colombia, que no hay ningún problema, a pesar de lo que dijo Colombia y también lo que dijo Brasil y otros gobiernos sobre lo ocurrido o lo que viene ocurriendo acá en el tema electoral. No hagamos anormal ni escandalicemos diferencias que se puedan tener. La vida es bonita cuando hay diferencias de criterio. De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos, hacer avanzar la economía, el comercio, la paz. Nosotros estamos ayudando a Colombia en la paz. ¿no? Bueno, y seguiremos juntos. Los medios para esta cita de hoy en el Palacio de Miraflores, Néstor, hemos sido convocados a las 11 de la mañana, es decir, en 51 minutos, que ya son las 10 y 09, por lo cual podríamos adelantar y tomando como referencia las veces anteriores que esta reunión de hoy será entrada a la tarde. Un encuentro que, por cierto, no solo se da luego de esta reunión de ayer de los cancilleres en Cúcuta, sino también días antes del inicio acá en Caracas también de un nuevo ciclo de diálogos entre el LN y el gobierno colombiano. Néstor.